ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശ്രേണികളാണ് കണക്കിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ശ്രേണികൾ അപ്പോൾ അതിലെ ചില മാതൃകകളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടും അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിച്ച് ഉത്തരവെഴുതാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ വരും അത് ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരിക എന്നെല്ലാമാണ് ഈ രൂപത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവെഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത അക്ഷരം ഏത് ബി ഇ എച്ച് കെ ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എ മുതൽ സെഡ് വരെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ബി ബി കഴിഞ്ഞ് ഇ ഐ ബി കഴിഞ്ഞ് ഇ ഐ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ എച്ച് ഐ മാറി അപ്പോൾ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ എച്ച് എന്നുള്ളത് കെ ഐ മാറി നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം നടുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എം എൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഡാഷിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി എൻ അതായത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന അക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി അടുത്ത അക്കമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ സിയും ഡിയും ഒഴിവാക്കി ഇ ആയി അതിനുശേഷം ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫും ജിയും ഒഴിവാക്കി എച്ച് ആയി എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐയും ജിയും ഒഴിവാക്കി കെ ആയി മാറി കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലും എമ്മും ഒഴിവാക്കി എൻ എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അടുത്തതും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്ത അക്ഷരം ഏത് സെഡ് എക്സ് യു ക്യു ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ആദ്യം എ മുതൽ സെഡ് വരെ ആയിരുന്നു അത് സെഡ് മുതൽ എ വരെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എ മുതൽ സെഡ് വരെ എഴുതിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ആയി മാറി സെഡ് നേരെ എക്സ് ആയി മാറി പ്ലസ് വൺ പിന്നെ എക്സ് യു ആയി മാറി എക്സ് യു ആയി മാറി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ യു എന്നുള്ളത് ക്യൂ ആയി മാറി യു എന്നുള്ളത് ക്യു ആയി മാറി ഇവിടെ നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഒ എൻ എം ഇതെല്ലാം പോയി അടുത്ത് എല്ലിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് സെഡ് എക്സ് ആയി നടുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ എക്സ് എന്നുള്ളത് യു ആയി മാറി നടുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി പിന്നെ യു എന്നുള്ളത് ക്യു ആയി മാറി അതിനിവിടുത്തെ നടുക്കുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഒഴിവാക്കി പിന്നെ അടുത്ത് നാലായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാണ് ഈ രൂപത്തിലും ശ്രേണികൾ വരാം ആ മാതൃകയും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തത് ഏത് സി ഇ ജി എഫ് എച്ച് ജെ ഐ കെ എം അടുത്തത് ഏതായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എഴുതിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നും എടുത്തെഴുതുക സി ഇ ജി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എഫ് എച്ച് ജെ അടുത്തത് ഐ കെ എം സി എഫ് ഐ മാറി സി എഫ് ഐ മാറി നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ എഫ് എന്നത് ഐ ഐ മാറി നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി അടുത്ത് എൽ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ അക്ഷ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം എൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ഇ എന്നുള്ളത് എച്ച് ഐ മാറി ഇ എച്ച് നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി എച്ച് എന്നുള്ളത് കെ ആയി നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ജി എന്നുള്ളത് ജെ ആയി മാറി രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി ജെ എന്നുള്ളത് എം ആയി മാറി നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ പി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ എൽ എൻ പി എൽ എൻ പി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എൽ എൻ പി ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയും വരാം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വരിക എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂരിപ്പിക്കുക എം ഒ ബി ഡാഷ് എൽ ഇ ഇത് നമ്മൾ അക്ഷരമാലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല മൊബൈൽ എന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ മാത്രമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഐ ആണ് മൊബൈൽ
അടുത്തത് വിട്ടുക ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഡി സി ബി എച്ച് ജി എഫ് എൽ കെ ജെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം എ മുതൽ സെഡ് വരെ എഴുതാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഡി സി ബി എച്ച് ജി എഫ് എൽ കെ ജെ ഡി കഴിഞ്ഞ് എച്ച് ആയി മാറി ഡി എച്ച് ആയി മാറി നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് പിന്നെ എച്ച് കഴിഞ്ഞ് എൽ ആയി മാറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി പി ആയിരിക്കും പി എഴുതാം പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ജി ആയി മാറി സി ജി ആയി മാറി നടുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ജി കെ ആയി മാറി നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ അടുത്ത് ഒ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് ബി എഫ് ആയി മാറി മൂന്നെണ്ണം എഫ് ജെ ആയി മാറി നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ജെ എൻ ആയി മാറും പി ഒ എൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പി ഒ എൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം പൂരിപ്പിക്കുക സെഡ് ബി ഡി വൈ എഫ് എച്ച് എക്സ് ജെ എൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് സെഡ് ബി ഡി വൈ എഫ് എച്ച് എക്സ് ജെ എൽ സെഡ് എന്നത് വൈ ആയി മാറി തൊട്ട് ബേക്കലുള്ള വൈ എന്നത് എക്സ് ആയി എക്സ് തൊട്ട് ബേക്കലുള്ള അപ്പോൾ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ല്യു ആയ തേർട്ടി ഡബ്ല്യു ബി എഫ് ആയി മാറി ബി എഫ് നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം എഫ് എന്നത് ജെ ആയി മാറി നടുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഒഴിവാക്കിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം കിട്ടി ഇനി ഡി എന്നത് എച്ച് ആയി മാറി ഡി എന്നത് എച്ച് ആയി മാറി നടുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ എച്ച് എന്നത് എൽ ആയി മാറി നടുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ അടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡബ്ല്യു എൻ പി ഓപ്ഷൻ സി ഡബ്ല്യു എൻ പി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇത് വേറൊരു മോഡലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയർ അതാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയെട്ട് എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് നാല് ശിഷ്ടം ആറ് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറും ആറും ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് നാല് എട്ട് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അടുത്തത് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡാഷ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇത് വരുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈ പ്ലസ് വൺ അതാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് അതായത് പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് പിന്നെ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് വൺ സീകൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് വൺ സീകൽ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി എഴുപത് പിന്നെ പതിനാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പ്ലസ് വൺ സീകൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് നൂറ്റി എഴുപത് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ കൂട്ടിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഡാഷ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നേരെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് പഠിച്ചത് ഇനി സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന പഠിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് എട്ട് പിന്നെ നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് 
അടുത്ത് ആർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത് ഏഴ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇവിടുത്തെയാണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത് ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് അറുപത്തിനാല് ഡാഷ് ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ക്യൂബ് രണ്ട് ക്യൂബ് മൂന്ന് ക്യൂബ് നാല് ക്യൂബ് അഞ്ച് ക്യൂബ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അടുത്ത് നാലിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അറുപത്തിനാല് അടുത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഡാഷ് ഇത് അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇതെല്ലാം അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഇതിന് പൂർണ്ണമായി കരിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സംഖ്യയും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യ പതിമൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിമൂന്ന് അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇതും അത് തന്നെയാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അടുത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് മൂന്നായി രണ്ട് മൂന്നായി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടായി ഓരോന്നിൻ്റെ കൂടെയും ഒന്ന് വീതം കൂടുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് അടുത്ത് ആറ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ശ്രേണികളാക്കാം അതായത് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് അടുത്ത സംഖ്യ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി അതുപോലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രേണി ആറിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് മോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപതും ആറും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ആറും ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ താക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതിന് രണ്ട് ശ്രേണികളാക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മോഡലും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അമ്പത്തിനാല് ഇരുപത് ഡാഷ് ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ശ്രേണിയാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അടുത്ത സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി അത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് അൻപത്തിനാല് അത് അടുത്ത സംഖ്യ പിന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് അത് അടുത്ത സംഖ്യ പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം ആയിരിക്കും അത് പൂജ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി പൂജ്യമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ജോഡികളാക്കുക ഇത് 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 ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തിരിച്ചെഴുതിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് തിരിച്ചെഴുതിയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുപത്തിരണ്ട് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ജോഡികളാക്കിയത് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ജോഡികളാക്കുന്നതും വരാം അപ്പോൾ ഒരു മോഡലും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഡാഷ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ബൈ ടു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതാണ് അടുത്ത സംഖ്യ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു അൻപത് ബൈ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച്
அடுத்தது பிடி எஃப்ஹெச் ஜே எல் டேஷ் பி டி எஃப் எச் ஜே எல் பி என்னது எஃப்ஐ மாறி பி என்னது எஃப்ஐ நடுக்கு மூணெண்ணம் போய் பின் எஃப் என்னது ஜே மாறி நடுக்கு மூணெண்ணம் அப்போ அடுத்தது ஈ மூணெண்ணம் கலைஞ்சு கழிஞ்சால் என் ஆயிரிக்கும் இவிட ஃபஸ்ட்டு என்ன நீட்டி ஓப்ஷன் வச்சு நோக்கும்போல் ஒன்று மாத்திரம் என்னில் தொடங்கினாலும் அது எழுதாம் டி என்னது எச்ஐ மாறி நடுக்கு மூணெண்ணம் எச் என்னது எல்ஐ மாறி நடுக்கு மூணெண்ணம் எல் என்னது பிஐ மாறும் நடுக்கு மூணெண்ணம் என் பி ஓப்ஷன் சி என் பி அடுத்து இசட் எக்ஸ் வி டி ஆர் பி என் எல் ஜே டேஷ் அது நமக்கு எழுதாம் இசட் எக்ஸ் வி டி ஆர் பி என் எல் ஜே செட் என்னது டி ஐ மாறி செட் என்னது டி ஐ மாறி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்செண்ணம் நடுக்கு பின் டி என்னது என் ஐ மாறி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்செண்ணம் நடுக்கு பின் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அடுத்து எச் அப்போ இவ்வளோ வருது எச் ஆயிருக்கும் பின் எடுத்து நோக்காம் எக்ஸ் ஆர்ஐ மாறி எக்ஸ் வந்து ஆறாய் மாறி அடுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்செண்ணம் பின் ஆறந்து எல்லாம் மாறி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அடுத்து அஞ்செண்ணம் விட்டால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எஃப் இப்போ ரெண்டாம் கட்டி இனி அடுத்து நோக்காம் வி என்னது பிஐ மாறி வி என்னது பிஐ மாறி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்செண்ணம் தானே பி என்னது ஜே மாறி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அண்ணன் தானே பின்னே அடுத்து நோக்குவானங்கி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டி எச் எஃப் டி ஓப்ஷன் இது தானே எச் எஃப் டி அடுத்தது அது தானே சிஇ எஃப் எச் எச் ஐ கே கே டேஷ் சி கழிஞ்சிட்டு டி ஒழுவாக்கி இ சி கழிஞ்சு டி ஒழுவாக்கி இ ஐ என ரெண்டு ராசி எழுதி பின்னே இ கழிஞ்சிட்டு எஃப் எஃப் கழிஞ்சிட்டு ஜி ஒழுவாக்கி எச் ரெண்டு ராசம் பின் எச் கழிஞ்சிட்டு ஐ ஜே ஒழுவாக்கி கே ரெண்டு ராசம் கே கழிஞ்சால் அடுத்து எல் ஆன எல் கழிஞ்சால் எம் ஒழுவாக்கி என் எல் என் என் ஆப்ஷன் சி எல் என் என் இம்மாதிரியும் ஓர்த்திருக்கேன்